Kanalwelland geschuftet. An einem Traum. Und jetzt ist es wahr. Woo! Die große Freiheit auf vier Rädern. Einfach los und alles dabei. Und so hat es einmal angefangen. Das erste Wohnmobil. Gebaut in Ostwestfalen. Seitdem ist NRW im Campingfieber. Und jedes Jahr aufs Neue herausgefordert. Wie fühlt es sich an, das Leben im rollenden Zuhause? Das Abenteuer Wohnmobil. Jetzt kannst du ja entweder da. Ja, dann versuch mal dein Glück. Ohne Albert. Ja, ja, das macht er. Fünf Jahre lang hat Martin Hilbold auf diesen Moment gewartet. Die erste Probefahrt im selbst ausgebauten Expeditionsmobil. Sensationell, richtig befreiend. Der letzte Check auf Herz und Nieren. Ja, genau, mal einmal im Gucken, ob da alles Ich habe schon geguckt, im Regen war alles dicht. Ja, ja, das sind nur die Sitzpolster, die jetzt an dem Grund liegen. Aber das ist normal. Macht ja nichts. Ja, ja, das macht ja nichts. Martin hat sich einen Traum erfüllt. Mein Traum ist aktuell, hier aus der Sandkuhle rauszukommen und dann Richtung Afrika. Aber ich habe schon Navi eingegeben. 2018 hat er sich den alten Unimog, der vorher bei der UNO im Einsatz war, gekauft und mit der Planung für den Ausbau begonnen. Cool. Alles heile geblieben, Martin? Ja, müssen wir einmal gucken. Oh. Beim Ausbau geholfen hat ihm René Benning. Er ist Kfz-Meister und Spezialist für solche Weltreisemobile. Auch alles gut. Ja. Aber wahrscheinlich hat das geknackt durch die Verschränkung, durch den ja. Zwischenrahmen. Ja, ja, genau. Weil der bei dem harten Gelände abgehoben hat und ist dann wieder auf den Zwischenrahmen über ja. die Federlagerung genau. wieder zurückgeknallt. Ne? Aber da ist nichts passiert. Nein, das ist schon mal gut. Nach fünf Jahren ist gut zu wissen. Mensch, René, ey. <lacht> Ja, hat er gut gemacht. Äh, hat nichts geklappert. Alles ist an seinem Platz geblieben. Also, ich bin überglücklich. Mein Baby. <lacht> Wirklich. Das Baby ist über ein halbes Jahrhundert alt. Zumindest das Chassis. Die hochmoderne Kabine wurde neu draufgesetzt. Martin hat schon mit anderen Wohnmobilen und dem Motorrad die Welt bereist. Er war unter anderem in Indien, Pakistan, Kaschmir und Sri Lanka unterwegs. Mit diesem Gefährt kann er nun überall hin auf der Welt. So, Himmel ganz nah. Ich Affen auch. <lacht> Martin hatte etliche Sonderwünsche. Unbedingt wollte er ein Dachzelt haben, um in den Sternenhimmel gucken zu können. Genau, das ist mein Panoramafenster. Was der Ausbau gekostet hat? Kein Kommentar. Hier sind wir wirklich komplett autark. Heißt, wir fahren irgendwo in die Wildnis, können Wasser ziehen aus jedem Fluss, solange da eine Pflanze drin wächst. Sag ich mal, aus jedem Fluss Wasser ziehen, können Trinkwasser machen. Wir haben Solar, also sind komplett autark. Einzige, was ich machen muss, ist eben regelmäßig Diesel nachfüllen. In der Werkstatt in Ahaus warten noch einige andere Spezialmobile auf den Ausbau. Hier hat René in den letzten zwei Jahren auch Martins Fahrzeug den letzten Schliff verpasst. Also mein Traum mit dem Fahrzeug ist sicherlich nach Afrika zu fahren, ähm, in Richtung Buschklinik, die ich mit einem Freund aus Bochum, Matthias, seit vielen Jahren unterstütze, um einfach mal vor Ort zu sehen, was mit dem Geld auch passiert ist und das zu verbinden mit dem Hilfstransport und damit auch Gutes zu bewegen und mich selbst zu bewegen, andere glücklich zu machen und mich letztendlich auch. Martin leitet einen Pflegedienst und engagiert sich ehrenamtlich. Als der Ukraine-Krieg ausbrach, brachte er Hilfsgüter mit dem Wohnmobil ins Land. Mit seinem neuen Fahrzeug kann er jetzt drei Wochen völlig unabhängig unterwegs sein. Hier ist alles perfekt durchdacht. Jede kleine Lücke ausgenutzt.
Der Herd funktioniert mit Gas samt Backofen. Und falls dieser einmal ausfällt, gibt es auch noch ein Induktionsfeld. Kühlschrank haben wir einmal hier oben. Der ist speziell wärmegedämmt. Das heißt, der hält auch 24 Stunden, hält er auch in der Wüste die Kälte. Hier unten ist noch mal eine Gefriertruhe. Das heißt, wenn man was tiefkühlen möchte oder frieren möchte. Sogar ein Gästebett hat er eingeplant. Für alle Fälle. Hier ist der Regiebereich. Das heißt, ich habe hier ein Kamerasystem, kann dann praktisch virtualisiert außenrum sehen, aus der Vogelperspektive, was am Expeditionsmobil los ist nachts. Ich hatte das schon mal Richtung Kaliningrad. Da waren außenrum Wildtiere. Und ähm, ich wollte halt schauen, ähm, ganz bequem vom Bett aus, was ist da gerade los. Insgesamt sind es wahrscheinlich 5000 Stunden. Ähm, ja, das ist schon enorm über fünf Jahre, was da zustande kommt. Ähm, da vertut man sich schnell. Allein das Ganze entwickeln, hier ist ja jeder Zentimeter vor mir durchgeplant. Na, jung und schön kann jeder, aber alt und schön ist was Besonderes. Ja. Und das ist hiermit gelungen. Ich taufe dich auf den Namen Mammut. Wirklich ein High-End-Mobil, made in NRW. Und so hat die Geschichte vom Wohnmobil begonnen. In Reda-Wiedenbrück bei Westfalia. 1951 klopfte ein britischer Offizier dort mit einem besonderen Kundenwunsch an. Für seinen VW-Transporter wollte er eine flexible Ausstattung zum Schlafen und Wohnen haben. VW hatte gerade den ersten Bulli, den legendären T1, herausgebracht. Den Lastenesel der Wirtschaftswunderjahre. Die findigen Ingenieure von Westfalia entwarfen eine komplette Wohneinrichtung für den Handwerkerbus. Mit Schlafcouch, einer Küche, einem Schrank und einer Anrichte. Alles variabel, in einer Box zum Herausnehmen. So wurde mit wenigen Handgriffen aus dem Transporter ein Wohnmobil. Die Westfalia Campingbox war erfunden. Und mit ihr wurde der Bulli über Nacht zum Multitalent und konnte jetzt als Hotel auf Rädern genutzt werden. Die Campingbox wurde zum Verkaufsrenner und Westfalia produzierte im Akkord. Immer neue Modelle kamen auf den Markt. Bald wurden 125 Bullis pro Tag im Wiedenbrücker Werk ausgebaut. Ein Großteil ging in die USA. Da war man ganz verrückt nach den neuen Reisemobilen. In Wiedenbrück lief bei einem der größten Hersteller von Wohnmobilen in diesen Tagen das 175.000. Exemplar vom Band. War der Export vor Jahren Hauptabnehmer, hat sich inzwischen der Markt auf das Inland und die europäischen Nachbarländer verlagert. Das kleine Wohnmobil aus Ostwestfalen-Lippe eroberte die ganze Welt. Der kultige Bulli war längst mehr als ein praktischer Transporter. Er war zum Lebensgefühl geworden. Für viele hat Camping immer noch etwas mit Nostalgie zu tun. Hermann und Luise vom Niederrhein sind auf dem Weg zum Treffen des Oldie Camping Clubs. Ein unerschrockenes Völkchen, das dem Fortschritt erfolgreich Widerstand leistet. Wie immer ist die Isetta aus dem Jahr 1958 samt Anhänger Piccolo der Star. Zweieinhalb Personen haben Platz. Bedeutet zwei Erwachsene und ein Kind von zwölf okay. bis zwölf. Dann mal los. Der Shadow macht auch noch mal eine gute Figur. Das sind wir zuerst. Einmal bis oben, Shadow. Ja, toll machst du das. Und einmal plumps. Ja, ja. Kaum sind wir unterwegs. Ist gute Laune pur, weil alle strahlen und hinterher gucken. 
das vielleicht kleinste Wohnwagengespann der Welt, hat gerade mal 13 PS und schafft satte 60 Stundenkilometer. Er hat ja viele Namen für die Isetta von Schlaglochsuchgerät über Knutschkugel, über Liebesei. Was gibt's noch? Ah, viele Eier. <lacht> Seit fast 30 Jahren sind sie mit ihrem Liebesei unterwegs. Platz ist eben in der kleinsten Hütte. Man kann nie daneben greifen. <lacht> Auch wenn das Wetter nicht immer mitspielt, zum Treffen des Oldie Camping Clubs kommen jedes Jahr Fans aus ganz Deutschland. Und jeder hat eine besondere Geschichte zu erzählen. Ja, das war ganz kurios. Ich habe den nachts ersteigert. Wirklich nachts, als die Kinder in den Betten waren und ich Langeweile hatte. Und er hatte 24 Stunden Dienst. Und dann sitzt er da, was macht man? Ne? Und dann habe ich da so geklickt und habe gedacht, was kann man da so eingeben? Und auf einmal hieß es, herzlichen Glückwunsch, Sie haben den Artikel ersteigert. Scheiße! <lacht> Ein Wohnwagen, Baujahr 1968, samt originalem Interieur. Wir haben ihn jetzt schon mehrere Jahre, fahren auch von einem Treffen zum anderen. Ist jetzt einer von inzwischen drei Wohnwagen, die wir haben. Wenn einmal so ein Spleen hat, dann sammelt sich das leider alle an. <lacht> Scheune im Nebenort gemietet und dann <lacht> Auf dem Platz stehen auch einige Modelle dieses Klassikers. Der Eriba Puck, ebenfalls eine Erfindung aus NRW. Eriba, das steht für Erich Bachem aus Mülheim an der Ruhr. Eigentlich war er Flugzeugkonstrukteur und baute für die Nazis ein bemanntes Einweg-Raketenflugzeug, die Natter. Zum Einsatz kam sie glücklicherweise nicht. Nach dem Krieg konstruierte Erich Bachem dann zusammen mit seinem Freund Erwin Hümer die legendären Caravans. Dem Puck folgten zahlreiche andere Eribar-Modelle. Doch die alten Originale, wie dieser hier aus den 60er Jahren, sind heiß begehrt und werden hoch gehandelt. Der Joker. Westfalia Kultmobil aus den 80ern. Als Monika Bauer ihn kaufte, hatte er schon 30 Jahre auf dem Buckel. Ja, da sind jetzt von den Reisen die ganzen Aufkleber. Manchmal weiß man gar nicht mehr, wo der Aufkleber ist, den man gerade sucht. Die vielen Aufkleber stammen von den Vorbesitzern, von denen sie den Bulli 2013 gekauft hat. Inzwischen hat er fast 200.000 Kilometer auf dem Tacho. Das war dann T1, T2, so mehr mit den Hippies. Aber äh, wir sind auch manchmal Hippies. <lacht> Ob Hippie oder nicht, die ganz Wagemutigen reisten in den 1960er und 70er Jahren mit ihrem Bulli auf dem legendären Hippie Trail bis Südasien. Und das alles ganz ohne Navi. Und nicht immer nur auf dem Landweg. Durch die Türkei. Afghanistan und Syrien bis nach Indien. Mit 50 PS um die ganze Welt. So wurde der Bulli zum Symbol der Flower Power Generation. Manchmal waren die Abenteurer aus dem Westen sogar jahrelang unterwegs. So wie diese Studenten aus Bielefeld. Zehntausende Kilometer auf dem Tacho, die Welt befahren und den Kofferraum voller Erinnerungen. 1962 bestaunt, als wären die Aliens in Ostwestfalen-Lippe gelandet. Bis heute ist der Bully Kult bei Campern. Riesenansturm auf dem Campingplatz Berger am Kölner Rheinufer. Ein langes Wochenende steht bevor. Und wie immer ist dann die Hölle los auf Deutschlands ältestem Campingplatz. 300 Stellplätze gibt es. 125 davon sind für Dauercamper. Bernd Berger ist hier der Chef und führt den Platz in der dritten Generation. Viele Gäste kennt er seit Jahren. Sag mal, 
Ihr seid ja spät ja. dran dieses Jahr. Ja, ich ja. Aber ja, sehr extrem. Ich habe schon fast gedacht, es lohnt sich bald gar nicht mehr. Doch, wir freuen uns, dass wir hier ja. sind. Diese vier Freunde sind aus der Nähe von Koblenz angereist. So, trink erstmal ein Bierchen ja. jetzt. Einfach die Freiheit hier, das Gemütliche. Hier kannst du aufstehen, wann du willst, hier kannst du frühstücken, wann du willst, hier kannst du auch sitzen, wie du willst. Du gehst weg, das ist alles vollkommen egal. Ne? Da hast du keinerlei Zeitstress oder irgendwie. Bernd Berger ist auf dem Campingplatz seiner Familie bei Rheinkilometer 681 aufgewachsen. Seine Kindheit und Jugend hat er zwischen Zelten und Wohnwagen verbracht. Dieses Leben im Grünen zieht auch Sebastian und Mareike an. Sie wohnen mit ihren Kindern in Köln und kommen so oft sie können in ihren Wohnwagen am Rhein. Auch wenn sie noch gar nicht so lange dabei sind und eher aus Zufall zu Dauercampern wurden. Dann ähm, war das eines Tages dann mal so, dass ich hier spazieren gegangen bin. Der Große war gerade geboren. Und dann hing hier im Wohnwagen ein Zettel, dass er zu verkaufen wäre. Und da habe ich schnell einen Prozess gemacht, meinen Mann angerufen, hier ist ein Wohnwagen zu verkaufen. Können wir das machen? Und er, äh, äh, ja, machen wir. Das war so. Das ist eigentlich nicht so meine Stärke, aber in dem Fall äh, war ich dann auch mal spontan und äh, habe dem dann zugestimmt. Ja. Und also quasi die Kaufentscheidung wurde gefällt, ohne dass wir es quasi besichtigt haben, alleine schon, weil es relativ äh, wahrscheinlich war, dass wir vielleicht auch diesen Standort, diesen Platz hier haben können, ne? auch als Dauercamper und so. Also entweder man macht Camping oder Schrebergarten, ne? also, weil man möchte einfach wieder mehr grün und sich weitläufig bewegen. Also wenn man die Kleinen fragt, was gefällt euch am besten, dann, dass man hier direkt raus kann. Und äh, nee, mit Spießig hat das nicht mehr, nicht mehr viel zu tun, absolut nicht. Also hier stehen keine Gartenzwerge, hier sind keine kleinen Zäunchen. Das hat nicht viel damit zu tun. Eher mit Gemeinschaft und Spaß und draußen sein. Das ist eher das, was es mittlerweile ausmacht. Hier in direkter Rheinlage kann man auch spontan noch ein Plätzchen zum Übernachten finden, wenn man Glück hat. Das geht alles mit Reservierungen, fixe Zusagen, mit fixierten Plätzen, also der Platz, der da gewünscht ist. Ich habe ja Blick hier auf ein paar Jahre zurück und früher war das eben sehr, sehr viel spontaner. Die Leute sind einfach angereist und haben geguckt, gefragt, ob ein Platz frei ist und haben mal geschaut, wie wir denen helfen können. Früher reiste man ja auch eher mit kleinem Gepäck. Zelt auf den Gepäckträger oder in den Kofferraum und los. Picknickkorb, Schlafsack und Luftmatratze, viel mehr brauchte man nicht für die Ferien in der Natur. Hauptsache draußen und ein Gaskocher fürs Campingfrühstück dabei. Man brauchte nicht mal weit zu fahren, denn Campingplätze gab es in NRW schon damals jede Menge. Und immer mehr Camper konnten sich sogar den Komfort im Wohnwagen leisten. Wer sich umsieht im Lande, ahnt es schon seit langem. Die Schar der Anhänger des mobilen und des stationären Campings nähert sich neuen Rekordzahlen. Vor allem aus den stickigen Städten im Ruhrgebiet und Rheinland zog es die Camper am Wochenende ins Grün. Weil uns das draußen gefällt und wir sehr gerne draußen sind und in der Stadt eben nicht die Möglichkeit haben. Ich campe, weil ich einfach campen muss. Also das ist das, was mir immer wieder neuen Lebensmut gibt. Ich möchte äh, Luft und Wasser genießen können. Es ist ein kleines Paradies hier. Wir fühlen uns wohl übers Wochenende. Daran hat sich bis heute nicht viel geändert. Natur, der draußen sein, frische Luft. Sonst arbeite ich sehr viel im Büro. Und das ist für mich dann eben total entspannt, hier so draußen zu sitzen und das zu genießen. Bei so einem Wetter und einem Blick auf den Rhein ist natürlich klasse. Das ist richtig gut. Nicht nur der Rhein ist eine begehrte Lage bei Campern. Zwischen Eifel und Ostwestfalen-Lippe gibt es mehr als 320 Campingplätze, wo man die Seele baumeln lassen kann. Die Kölsche Riviera zog schon immer Erholungssuchende an. Früher war der Rhein allerdings noch nicht so befahren. Die Strömungen infolgedessen nicht so stark und das Abkühlen im Fluss nicht so gefährlich wie heute. 
Begonnen hat die Geschichte des ältesten deutschen Campingplatzes in Köln-Rodenkirchen mit den Kanuten. Bernd Bergers Großvater Jakob eröffnete 1931 ein Bootshaus, wo vorbeikommende Kanuten übernachten konnten. Weil der Jakob eben einer der ersten in diesem Thema war, war das, und das Boothaus Berger halt relativ bekannt war, ähm, waren hier auch äh, dann auch schnell die ersten Camper und so hat, sie, hat die Entwicklung ihren Lauf genommen. Jakob hatte ein gutes Näschen. Er kaufte die Wiese rund um das Bootshaus und begann damit, eine Infrastruktur zu schaffen. Eine Rezeption, Imbissbude und Waschhaus wurden gebaut. Der neue Campingplatz am Rhein kam sogar so gut an, dass Jakob bald seine Anstellung als Elektromeister aufgeben konnte. Mittlerweile ist aus der einstigen Zeltwiese mit Bütchen ein großer Betrieb geworden. Es gibt sogar ein Hotel auf dem Platz, ein Restaurant und einen Biergarten. Man trifft hier die, die mit wenig auskommen, aber auch die Luxuscamper, die auf nichts verzichten wollen. Glamping statt Isomatte. Du siehst hier gerade hier so einen, so ich will mal fast sagen, oldschool VW-Bus. Ähm, sind eher eben an der, an der, an der Rheinfront vorbeigegangen. Da habe ich auch äh, zwei oder drei von denen gesehen. Ähm, und dann haben wir, wenn du siehst, hier haben wir so Wohnwagen, die sind, würde ich jetzt sagen, das ist ganz normal, so ein fahre ich übrigens selber auch, das ist ein ganz normales Wohnmobil, das ist ein etwas, vielleicht von außen zumindest sieht es so aus, wie ein Wohnmobil, das etwas höherwertig ist, aber mein Gott, äh, in Köln sagt man, Jäglos, hier gelernt, jeder so wie er mag. Jeder so wie er mag. Und das kann ganz schön unterschiedlich sein. Auf dem alljährlich stattfindenden Karawansalon in Düsseldorf findet man Luxusliner, manche so teuer wie ein Reihenhaus. Auf der weltgrößten Messe für mobiles Reisen präsentieren rund 750 Aussteller ihre Campingneuheiten. Da ist für jeden Geschmack und für fast jedes Konto etwas dabei. Rund eine Viertelmillion Besucher pilgern hier durch die 16 Hallen. Dachzelt statt Van? Kostet zwar auch schnell ein paar tausend Euro, ist aber immer noch günstiger als ein neues Wohnmobil. Seit einigen Jahren geht der Trend zum Kompaktvan. Alles drin auf wenig Platz. Und man kommt damit auch um enge Kurven. Weil nicht jeder 50.000 Euro und mehr fürs Wohnmobil auf den Tisch legen kann, gibt es seit 2022 eine Sondershow. Abenteuer Selbstausbau. Und natürlich ist auf der Messe auch Nachhaltigkeit ein Thema. Aber bei den E-Mobilen hakt es noch. Zu wenig Reichweite, zu schwere Akkus, zu teure Fahrzeuge. Und so fing es an mit der Campingmesse. 1962 startete der erste Caravansalon, damals noch in Essen. Essen wird in jedem Herbst zum Mekka der Wohnwageninteressenten, Hersteller oder Käufer. Die Campingwelle ist ungebrochen, heißt es in den Pressemitteilungen des Verbandes Deutscher Wohnwagenhersteller. Der Klappwohnwagen war der neueste Schrei und die Branche bereits sehr erfinderisch. Raum ist in der kleinsten Hütte. Und wer Zelten fahren will, nimmt sich einen Janus, Rücken an Rücken in dem man sogar zu zweit bequem übernachten kann. Vorsicht, junge Dame, Sie legen sich auf die Hupe. Die einen schläfen noch auf der Hupe, die anderen, wenige Jahre später, schon im herunterfahrbaren Bett. Anfang der 70er Jahre präsentierten sich immer mehr Wohnmobile in den Messehallen. Damals hießen sie allerdings noch motor -Caravans. Die Inneneinrichtung ganz im Stil der Zeit. Für jeden die passende Unterkunft. Und wenn gewünscht, auch mit Kufen. Oder mit Turm. 
An dieser Stelle geht es um diesen Jagd-, Beobachtungs- und Küstenschutzkarawan mit ausfahrbarem Turm beispielsweise, der in 5 Metern und 10 Zentimetern Höhe einen guten Ausblick garantiert. Das Ganze kostet knapp 8000 Mark. Billiger war es auch damals schon, selber auszubauen. Und Westfalia bot all das an, was man dafür brauchte. Ein Großteil der Studenten bezieht von uns einen sogenannten Baukastensatz. Das heißt, er kann sein Fahrzeug so ergänzen, wie es sein Geldbeutel zulässt. Im Grunde genommen ist das Prinzip einfach. Man nehme einen normalen kleinen LKW oder Lieferwagen und statte ihn mit Wohnmobilar aus. Jahrzehnte später machen das die Leute immer noch so. Der Düdo, ein in Düsseldorf gebauter Transporter, steht hier im Mittelpunkt. Ein Treffen von Liebhabern, die, wie Marvin und Diana, ihren Oldtimer selbst ausgebaut haben. Die beiden haben ihr Düdo von 1975 in rund einjähriger Arbeit zum Reisemobil umgebaut. Es ist ja schön, wenn man selbst ausbaut. Du kannst alles bauen, wie du das gerne möchtest, ne? nach deinen Vorlieben. Also das ist ein Gasofen, der ist ganz normal über das Gas angeschlossen. Also wir haben den im ersten Camper gehabt und haben gesagt, in dem neuen muss auch wieder einer rein, weil wir mögen halt gerne morgens frische Brötchen. Dieser Ofen, der wird auch in Tiny-Häusern eingebaut. Und daher hat er eine Heizleistung von bis zu 3 kW. Ja. Und wir haben wirklich dann teilweise eine Wäscheleine gespannt im Camper und dann, ich sag mal, kurz den Kamin angemacht und dann war die Wäsche ratzfatz trocken. Ja. So. Ganz, ganz wichtig war für uns diese Dusche. Die sehr, sehr klein, ein Raum von 60 x 60 cm, dass wir wirklich kurz einfach nur reinhuschen, uns abduschen können. Wir haben oben 320 Watt Solar auf dem Dach. Wir haben unter der Sitzbank noch eine 60 Liter Gefriertruhe. Da kommt dann quasi sein Futter, während wir auf Reisen sind, rein. Wir haben überall Ladebuchsen für Handy, Drohne, Tablet, ähm, Laptop etc. Also wir sind wirklich, ich sag mal, relativ gut ausgestattet. Und ja, die große Reise kann <lacht> demnächst beginnen. <lacht> die beiden waren auch mit ihrem vorherigen Wohnmobil schon viel und in ganz Europa unterwegs. Aber wie wäre es mit einer echten Auszeit? Alles aufgeben, einpacken und sich für unbestimmte Zeit auf den Weg machen. Vielleicht Richtung Skandinavien, vielleicht bis zum Nordkap? Im Grunde genommen könnte ich mir gut vorstellen, hier eine längere Zeit drin zu leben. Ich habe lieber ein kleines Haus und einen großen Garten als ein großes Haus und einen kleinen Garten. Viele, sehr viele wünschen sich so ein Wohnzimmer im Grünen. Jeder Zehnte in Nordrhein-Westfalen allerdings braucht es sich nicht mehr zu wünschen, er hat es bereits. Und mit so einem fahrbaren Wohnzimmer kam man aus dem rosigen Ruhrgebiet auch schnell ins grüne Sauerland, an einen lauschigen See in der Eifel oder den Teutoburger Wald. Urlaub in gewohnter Umgebung vor der Haustür statt Fernreise in die pralle Sonne. Das schonte den Geldbeutel und die Nerven. Wenn der Urlaub der, Gesundheits-, der Gesundheit und Schaffenskraft zugutekommen soll, so wählt man am besten ein Ziel, das mit einer Tagesreise zu erreichen ist und bleibt dort während des Urlaubs. Der Organismus muss sich ja erst den neuen Umweltbedingungen anpassen, wenn er sich erholen soll. Und das kann er nicht, wenn die Umgebung ständig gewechselt wird. Und wozu auch? Natur erleben, Ruhe tanken und abschalten. Das kann man nach wie vor auch hier in NRW. Zum Beispiel in der Eifel mit ihren Wäldern und Stauseen. Aus den meisten Städten im Land ist man in ein bis zwei Stunden da. Eine Landschaft zum Genießen, Wandern und Radfahren. Perfekt für den Kurzurlaub direkt vor der Haustür. Manchmal ist es in der Eifel sogar so abgelegen, dass es keinen Handyempfang gibt. Was für ein Luxus. Bei Hellenthal liegt der Campingplatz Oberpreter Mühle. Hier, äh, hier ist neun. Da vorne ist, da stehen Schuhe drauf. Das sind zehn. 
Carsten und Felicitas Josman aus Bonn machen das so oft wie möglich. Mal eben raus am Wochenende. Ein paar Tage ausklinken. Aber hier ist wenigstens noch richtig Campen. Keine parzellierten Hecken. Carsten leitet eine Versicherungsagentur. Felicitas ist Hebamme. Doch sobald sie über den Platz rollen, ist der Alltag weit weg. Urlaubsfeeling, auch wenn es nur um die Ecke ist. Man ist den ganzen Tag draußen. Und ähm, ich habe keine Uhrzeiten, ich habe keine Essenszeiten, ich habe kein Hotel. Sondern man macht es so, wie man möchte. Knapp vier Quadratmeter. Darauf bekommt man irgendwie alles unter. Sogar ein zweites Schlafzimmer. Das ist ein Bett, das kann ich dir hier runterklappen. Weil das ist Felis Schlafgemach da oben, wo noch keine Decke und nichts ist. Aber wir haben im Urlaub immer getrennte Schlafzimmer. Klein und eng ist es schon, aber das gehört zum Vanlife halt irgendwie dazu. Also Feli und ich, wir lieben eh Menschen und äh, mehr Menschen kannst du nirgendwo kennenlernen als auf dem Campingplatz. Weil auf dem Campingplatz ist auch jeder gleich. Der Campingplatz liegt in einem abgeschiedenen Tal am Preterbach. Am Wochenende kommen vor allem Familien hierher. Manche sind schon routinierte Profi-Camper. Andere stehen hier noch vor echten Herausforderungen. Wir haben kein Problem. Nur einer muss hier hinten schieben, sonst kriegt es hinten nicht richtig runtergezogen. So, wir müssen eigentlich schon. Ich habe das letzte Mal letztes Jahr in Vollzeit aufgebaut. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich bin ich jedes letztes Jahr Wochenende mit Papa Vollzeit auf ein anderes Schatz. Ich bin jedes Jahr aufs Neue herausgefordert. Felicitas ist früher viel mit dem Rucksack in der Welt herumgereist. Das ist heute nicht mehr ihr Ding. Aber mit dem Van unterwegs zu sein, fühlt sich fast genauso gut an, sagt sie. Das braucht die Frau, um die Küche sauber zu halten und mir leckeres Essen zuzubereiten. Äh, ja, das war unnötig. Nein, äh, wir brauchen das für Kaffeewasser, Zähneputzen, Handwaschen. Früher war das mit der Frau und dem Herd kein schlechter Scherz. Die Rollen waren klar verteilt. Auch im Zelt. Haushalt unter verschärften Bedingungen. Zum Glück gab es dafür auch richtig tolle Hilfsmittel. Die Campingfrau von heute schätzt Elektrizität im Zelt. Sie kennt den Kühlschrank und muss auch den Staubsauger im Urlaub nicht entbehren. Welche Ferienfreuden! Und der Fernsehapparat fehlt natürlich auch nicht, denn auch der Urlauber soll auf Informationen nicht verzichten müssen. Die Hausfrau kocht in diesem Zelt vor einer abwaschbaren Wand, denn das gesamte Haus besteht aus Kunststoff. Welche Freude, da konnte ja nichts mehr schiefgehen. Wir sind so viert hier und wir zahlen 5,50 Mark und es ist preiswert. So ging Urlaub in den 70er und 80er Jahren. Zeltwand an Zeltwand. Immer jemand zum Spielen in der Nähe. Und mit ein bisschen Übung klappte es auch mit dem Mittagessen. Wenn auch nicht immer, wie beim Campingtest im WDR aus dem Jahr 1987. So also ganz allmählich habe ich das Gefühl, wir kriegen heute Abend überhaupt nichts mehr zu essen. Ja, es dauert alles ein bisschen. Ne? 5 vor 10. Und wie lange dauert das jetzt mit dem Grillen? Ja, eine gute halbe Stunde, würde ich so sagen. Also vor Mitternacht sind wir bestimmt nicht im Bett heute. Nein. Was ist denn so dein Fazit nach einem Tag Camping? Oh, anstrengend. Also ich hätte jetzt richtig Lust, in ein Hotel zu fahren und mich verwöhnen zu lassen. Ja. An der Oberpreter Mühle hingegen gelingt das Essen auf den Punkt. Es war ein Zufall, der Carsten und Felicitas zum Camping brachte. Vor sechs Jahren hat uns das Fieber gepackt. 
weil ich ein neues Auto kaufen musste und meine Frau nicht das Auto dem Auto zustimmte, das ich haben wollte. Und ich habe gesagt, brauchst du nicht kaufen, fahre ich nicht mit. Und äh, dann habe ich sie irgendwie morgens, ich hatte so eine Werbung gesehen und äh, habe ich sie gefragt, was hältst du denn eigentlich vom Bulli? Und dann hat sie gesagt, Bulli brauchst du mich nicht fragen, kannst du morgen gehen und kaufen. Gerne würden die beiden mal für eine längere Zeit im Bulli verreisen. Doch für sie als Selbstständige ist es nicht ganz so einfach, für ein Jahr oder länger auszusteigen. Vorerst muss der Sternenhimmel der Eifel reichen. In Duisburg hingegen haben die Pläne für eine längere Auszeit inzwischen Gestalt angenommen. Doch dann macht der Düdo, Diana und Marvin einen Strich durch die Rechnung. Durchgefallen beim TÜV. Die Bremsen sind kaputt. Neue Trommeln für so ein altes Fahrzeug zu bekommen, war nicht ganz einfach. Ja, wir haben dir mal ein bisschen Arbeit mitgebracht. Der größte Nachteil ist halt die Ersatzteilbeschaffung. Ja, wenn das ist das Problem. Matthias Krüger hat sich auf die Reparatur von alten Wohnmobilen spezialisiert. Also die vorne Bremse hatte im Prüfstand ungefähr 50 Prozent Unterschied von rechts zu links. Das ist wesentlich zu viel und machen jetzt in dem Zuge halt auch für die TÜV-Untersuchung dann einmal alles neu. Marvin ist selbst gelernter Kfz-Mechaniker. Auch wenn er am Düdo alles selber gemacht hat, bei den Trommelbremsen holt er sich lieber Hilfe. Zwar ist der Transporter schon fast 50 Jahre alt, Baujahr 1975. Beim Kauf aber war er gerade mal 40.000 Kilometer gelaufen, als Funkwagen beim Deutschen Roten Kreuz. Gebaut wurde der Transporter bis 1986 in den Mercedes-Werken Düsseldorf, daher der Spitzname Düdo. Ein richtiger Nordrhein-Westfaler also. Er kam vor allem als Nutzfahrzeug bei Behörden wie der Deutschen Bundespost, der Feuerwehr oder der Polizei zum Einsatz. Viel Raum, robust und nicht sehr reparaturanfällig. Deswegen wurde der fahrende Kleiderschrank schon früh von Weltenbummlern zum Reisemobil umfunktioniert. Er war billig zu haben und hatte in der Regel als Behördenfahrzeug auch nur wenige Kilometer auf dem Tacho. So machte er als Schnäppchenschlitten Karriere. Auch Marvin fand, dass der Düdo das passende Fahrzeug für ihr Vorhaben ist. Robust. Und jetzt auch mit neuen Bremsen. Also so wie er jetzt vom Zustand her ist, definitiv, wenn die Bremse funktioniert, einwandfrei, neu ist, sehe ich kein Problem. Wenn ihr natürlich in 1000 Kilometer liegen bleibt, Kommst ich werde nicht hinterherkommen. <lacht> Aber du kannst natürlich gerne anrufen und ich kann dir praktische Tipps geben, wenn du Glück hast. <lacht> es dauert zwar noch etwas, bis es auf die ganz große Reise geht, aber die Vorbereitungen laufen. Seit Wochen sortieren sie aus, räumen zusammen. Vieles wird eingelagert, der Rest verkauft. Ihr neuer Lebensmittelpunkt wird demnächst der Dödo sein. Auf unbestimmte Zeit. Marvin hat seinen Job als Werkzeugprüfer gekündigt. Diana fiel dieser Schritt schwer, auch emotional. Sie hat eine leitende Position in ihrem Unternehmen. Ich habe viele schlaflose Nächte, glaube ich, hinter mich gebracht. Also ich sag mal, wenn du 20 Jahre im Unternehmen bist, da überlegst du dir gut, ob du kündigst oder nicht. Ne? Und ich bin ja wirklich mit dem Gedanken reingegangen, dass ich kündigen muss, weil ich nie damit gerechnet, dass mein Arbeitgeber mir die Chance gibt, mich da mal so ein Jahr frei auszuleben. Statt die Kündigung anzunehmen, hat Dianas Chef sie erst einmal für ein Jahr freigestellt. Er wollte sie nicht verlieren. Eine kleine Sicherheit, falls das Leben im Van doch nichts ist. Langsam steigt die Freude. Also ich finde das befreiend. Ja, wir hatten einfach viel zu viel. Und da haben wir gesagt, komm, dann müssen wir jetzt noch mehr verkaufen. Aber alles hat seine Grenzen. Ich habe ein paar originale Trikots von Borussia Dortmund. Also wirklich die, die Spieler im Spiel anhatten. Und 
die würde ich zum Beispiel für kein Geld der Welt abgeben. Wir fahren auch wirklich so Pisten, wo nicht ja, so wirklich wo viel. Man Baum auf wo man Baum auf oder wirklich mal so Äste im Weg sind oder so. Ne? Wir haben zwar genug Handsägen dabei, wir haben Äxte dabei, wir haben eigentlich alles, aber ja. ist halt angenehmer, ne? Ja, für dich ist das ein schönes Spielzeug, ja. ne? Bald kann die große Reise losgehen, von Duisburg Richtung Norden. Ist das Schlüssel? Ja. Also mit dem Fahrzeug jetzt unterwegs zu sein, bedeutet für mich oder für uns Freiheit. Also ich hatte schon eine Eigentumswohnung, ich hatte ein Haus, aber ich habe mich doch im Camper immer am Wohlsten gefühlt. Ein großer Schritt. Job, Wohnung und das gewohnte Leben hinter sich zu lassen und fortan mit kleinem Gepäck und auf wenig Platz unterwegs zu sein. Man muss schon Ordnung halten, weil sonst wird es echt schnell chaotisch. Ne? Das stimmt schon. Ja. Da ist halt ein kleiner Raum. Und eigentlich muss man das mithaben, was man auch zu Hause hat. Ja, Ansonsten egal, ob man für ein nicht. Wochenende fährt ja. oder ob man für drei Wochen oder für ein Jahr ja. fährt. Man muss eigentlich immer alles mitnehmen. Ne? Ja. Ihren großen Traum in die Tat umzusetzen, das haben die beiden entschieden, nachdem Marvins Mutter jung an Krebs gestorben war. Das war der Auslöser, nicht länger irgendwann mal zu sagen, sondern sich auf den Weg zu machen. Doch vor der richtig großen Reise Richtung Nordkap geht es jetzt erst einmal für eine Woche in den Harz. Generalprobe sozusagen. Wenn das Düdo einmal tuckert, ist die Welt für die beiden in Ordnung. Für sie die eigene, ganz große Freiheit. Ich werde jedes Mal rufen, wenn ich hier im Auto sitze. <lacht> also fühlt sich für mich immer so an. Ob wir nur ein Wochenende unterwegs sind oder zwei oder drei Wochen. Das ist dann für uns schon die Generalprobe. Ne? Wir haben gerade schon gemerkt, Unsere Schublade hält nicht, deswegen machen wir den Urlaub jetzt, damit wir solche Dinge noch ausmerzen können für die große Fahrt. Campers Paradise. Das sieht für jeden ganz anders aus. Für den einen ist es die Expedition durch die Wüste. Für die anderen die Knutschkugel mit Nostalgiescham. Oder die kleine Auszeit in der Natur. Und alle suchen das Glück auf vier Rädern. Wir wünschen eine gute Reise zum Nordkampf.